আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই সবাই লকডাউন আশা করি তোমাদের জন্য এটা একটা ভালো সময় ঘরে বসে বসে বেশ এনজয় করছো যেটা তোমরা সব সময় চাইতা স্কুলে পড়াশোনা বাদ দিয়ে ঘরে সময় কাটাবে তো আশা করি বেশ ভালো সময় কাটাচ্ছ আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো বাট তোমাদের বিরহে কিছুটা তো ব্যথিত অবভিয়াসলি তোমাদেরকে আগে যেভাবে দেখতাম এখন সেভাবে দেখা যাচ্ছে না তো কিছুটা তোমাদের বিরহে ব্যথিত বাট তোমরা আমি জানি তোমরা বেশ ভালোই আছো ভালো থাকো এটাই আশা করি এবং কিছুটা হেল্প আমি করতে পারি কি না দেখি তো আজকে তোমাদেরকে আমি একটু হেল্প করার চেষ্টা করব তোমাদের ফিজিক্স চ্যাপ্টার থ্রি থেকে চ্যাপ্টার থ্রির অল্প কিছু ম্যাথ যেগুলোতে তোমাদের একটু প্রবলেম হতে পারে এগুলোকে একটু তোমাদের সাথে সহযোগিতা করে শেষ করে তার চেষ্টা করব কেমন যেমন আজকে যে ম্যাটটা আমি সিলেক্ট করেছি তোমাদের জন্য সেটা হচ্ছে দশ গ্রাম বরের একটি বুলেট একটি দশ সেন্টিমিটার পুরো কাঠের তক্তার মধ্যে তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর তার ব্যাগ অর্ধেক হয়ে গেল বুলেটটি কি কাঠের কাঠের তক্তাকে ভ্যাদ করতে পারবে কিনা ওকে পুরো ব্যাপারটা একটু রিয়েলাইজ করি দশ গ্রাম বরের একটা বুলেট দশ সেন্টিমিটার একটা পুরো কাঠের তক্তার মধ্যে প্রবেশ করতে যাচ্ছে এবং তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর তার ব্যাগ অর্ধেক হয়ে গেল আর কত দূর প্রবেশ করবে এরকম একটা কোয়েশ্চেন ওকে তো ধরো আমরা ব্যাপারটাকে যদি একটু রিয়েলাইজ করার চেষ্টা করি ধরো এটা একটা হচ্ছে একটা কাঠের তক্তা যার পুরুত্ব হচ্ছে আই মিন এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে টেন সেন্টিমিটার টেন সেন্টিমিটার ওকে একটা কাঠের তক্তার ভিতরে একটা বুলেট তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করলো যে আই মিন এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার থ্রি সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পরে তার ব্যাগ অর্ধেক হয়ে গেল এবং যেহেতু সেন্টিমিটার আন্তর্জাতিক এখনও এটাকে মিটারে কনভার্ট করে নিলে অনেকটা এরকম হয় জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার টেন সেন্টিমিটারকে মিটারে কনভার্ট করে নিলে কত হয় বলো জিরো পয়েন্ট ওয়ান মিটারের মতো আচ্ছা যাই হোক এখন দেখো এই তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পরে তার ব্যাগ অর্ধেক হয়ে গেল কিন্তু আদি ব্যাগ কত ছিল এই ব্যাপারে তোমাদের কোনো ইনফরমেশন দেওয়া নেই তো আমরা আদি ব্যাগকে ধরো ইউ ধরে নিলাম তাহলে তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর তার ব্যাগ কত হয়ে গেল বলো ইউ বাই টু ইউ বাই টু হয়ে গেল তা আমরা এখান থেকে দেখো তিনটা জিনিস জানি একটা ইউ জানি আদি ব্যাগ একটা ইউ বাই টু জানি যদিও ফিক্সড কোনো রেজাল্ট জানি না ধরে নিয়ে আর কি আর অতিক্রান্ত দূরত্ব এজ সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা আছে আমরা এখান থেকে তার মন্দনটা বের করে ফেলতে পারবো কেমন কারণ মন্দন এ সমান আমরা কি জানি বলো এ সমান আমরা জানি বি স্কোয়ার মাইনাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এস ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করা যেতে পারে তাহলে ইউ জানো ভি জানো এবং ই জানো অতিক্রান্ত দূরত্ব জানো তুমি তোমার তরণ বা মন্দন বের করে ফেলতে পারো তো বের করে ফেলো বির ভ্যালু কত ইউ বাই টু হোল স্কোয়ার মাইনাস ইউর ভ্যালু ইউ ইউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ইন্টু এসের ভ্যালু হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার তিন মাইনাস জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি মিটার গট ইট তো দেখো আমরা উপরে কী পাচ্ছি আমরা উপরে পাচ্ছি ইউ স্কোয়ার বাই ফোর মাইনাস ইউ স্কোয়ার টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট থ্রি কত আসে দেখো টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি সরি টু ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি আসে জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স আসে আর কি হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স উপরে ক্যালকুলেট করো ক্যালকুলেট করলে আমরা পাচ্ছি ফোর ইউ স্কোয়ার মাইনাস ফোর ইউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স কেমন ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স উপরে হচ্ছে মাইনাস থ্রি ইউ স্কোয়ার একটু ক্যালকুলেট করে নাও ইন্টু ফোর জিরো পয়েন্ট টু ফোর থ্রি বাই আনসার আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইউ স্কোয়ার পাচ্ছ মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইউ স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের তরণের ভ্যালু কেমন মন্দন তরুণ না মন্দনের ভ্যালু হচ্ছে মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ওকে অর্থাৎ বুলেটটা এতটুক যে প্রবেশ করলো তার মন্দন হলো কত বলো এত এখন আমরা হিসেব করব এই মন্দনকে কাজে লাগিয়ে সে আর কত দূর যাবে মানে থেমে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কত দূর যাবে তোমাদের কাছে প্রশ্ন ছিল সে সম্পূর্ণ টেন সেন্টিমিটার প্রবেশ করতে পারবে কিনা তো আমরা দুইভাবে কাজ করতে পারি তার আদি বেগ ইউ ধরে শেষ বেগ জিরো ধরে এবং মন্দন একে কাজে লাগিয়ে তার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পারি তাহলে আমরা মোট দূরত্বটা পেয়ে যাব যে শুরু থেকে সে কত দূর গেছে অথবা আদি বেগ ইউ বাই টু ধরে শেষ বেগ জিরো ধরে এবং মন্দন এটাকে ধরেও তার এই তোমার অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করতে পারো তাহলে তুমি পেয়ে যাবে তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পর সে আর কত দূর যাবে গট ইট আদি বেগ যদি ইউ ধরো তাহলে মোট কত দূর যাবে বের হয়ে যাবে আর আদি বেগ যদি ইউ বাই টু ধরো তাহলে তিন সেন্টিমিটার প্রবেশ করার পরে আর কত দূর যাবে সেটা বের হবে তাই যে উইস তোমরা দুইভাবেই করতে পারো আমি আদি বেগ
প্রাইম মিটার যাবে প্রথমটাকে যদি এস ধরেছি তারপরটাকে আমরা এস প্রাইম ধরবো কেমন ধরি বুলেটটি মোট বুলেট বুলেট টি মোট এস প্রাইম পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে এস প্রাইম পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করবে কেমন অতিক্রম করবে ওকে তাহলে এস প্রাইম ইজিকুল টু কত ফর্মুলা দিয়ে দাও ইউ স্কোয়ার ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু এস প্রাইম টু এইট সরি টু এইট ভি স্কোয়ার ইজিকুল টু ইউ স্কোয়ার মাইনাস টু এস এস এই ফর্মুলা থেকে এসেছে অ্যাকচুয়ালি তাহলে এখানে শেষ ব্যাগটাকে আমরা কত ধরে নিচ্ছি যেহেতু বুলেটটা একটা সময়তে থেমে যাবে কারণ তার উপর মন্তন ক্রিয়াশীল ফলে তার ব্যাগের মান কমতে 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 এক সময়তে গিয়ে হয়ে যাবে বলে জিরো হয়ে যাবে তাহলে জিরো স্কোয়ার এবং আদি ব্যাগের মান কত ছিল ইউ আমরা জেনে ইউ ধরে রাখলাম টু ইন্টু এর মান কত ইতিমধ্যে বের করলাম মাইনাস টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইউ স্কোয়ার তাহলে তুমি কি পাচ্ছ মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ইন্টু টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ওকে আমি পাচ্ছি বারো দশমিক পাঁচ গুণ দুই গুণ দুই সরি টুয়েলভ পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু টু মানে হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ ইউ স্কোয়ার তার মানে তুমি পাচ্ছ মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ইউ স্কোয়ার ক্যান্সেল করে দাও মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল ওয়ান বাই টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান বাই আনসার ইজ ইকুল তো আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর মিটার যেহেতু এটা সেন্টিমিটার আছে হান্ড্রেড দ্বারা মাল্টিপ্লাই করে জিরো পয়েন্ট জিরো ফোর ইন্টু হান্ড্রেড তুমি সেন্টিমিটারে নিয়ে যেতে পারো তার মানে হচ্ছে ফোর সেন্টিমিটার তার মানে বোঝাচ্ছে বুলেটটা শুরু থেকে শুরু থেকে চার সেন্টিমিটার যাবে তার মানে যদি কেউ এখান থেকে হিসাব করে তার আর এক সেন্টিমিটার তার বের হবে আর শুরু থেকে যদি কেউ হিসাব করে তাহলে টোটাল চার সেন্টিমিটার যাবে ওকে কিন্তু তার দশ সেন্টিমিটার প্রবেশ করতে পারবে সো আনসার হচ্ছে না প্রবেশ করতে পারবে না শুরু থেকে কেবল চার সেন্টিমিটার প্রবেশ করতে পারবে দ্যাটস ওয়াই হুইজ ইজ লেস দ্যান টেন সেন্টিমিটার তারপর আমরা কমেন্ট করব যে না বুলেটটা দশ সেন্টিমিটার প্রবেশ করতে পারবে না বা সম্পূর্ণ ত্বকটাকে ভেদ করতে পারবে না ইটস আনসার ওকে এরপরে চলো আমরা পরবর্তী কোয়েশন কী ছিল সেটা একটু দেখে নিব আমাদের পরবর্তী কোয়েশনটা ছিল এরকম একটা কফি কল রিলেটেড অঙ্ক আমরা একটা এখানে একটা কফি কল দেখতে পাচ্ছি কফি কলের এই পাশে বাম পাশে একটা ভর জুড়ানো যার ভর হচ্ছে একশো কেজি এবং ডান পাশে আরও একটা ভর জুড়ানো যার ভর হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ কেজি বাম পাশের ভরটা ভূমি থেকে দুই মিটার উপরে এবং ডান পাশের ভরটা ভূমি থেকে কয় মিটার উপরে দেখতে পাচ্ছ তোমরা বলো ছয় মিটার উপরে দেখতে পাচ্ছ ওকে তো তোমাদের প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এম ওয়ান বস্তুতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে কফি কলটিকে স্থির রাখতে হলে এম ওয়ান বস্তুতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে এম টু বস্তুতে কত বল প্রয়োগ করতে হবে এখন দেখো কফি কলটাকে যদি আমি স্থির রাখতে চাই মানে এখন যেভাবে আছে ঠিক এভাবে রাখতে চাই তাহলে আমাকে এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করতে হবে এম টু বরের বস্তুর উপর একটা বল প্রয়োগ করতে হবে এখন এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে অ্যাকচুয়ালি এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর ওই পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে যে পরিমাণ বল এম ওয়ান নিচের দিকে প্রয়োগ করছে যে পরিমাণ বল এম ওয়ান নিচের দিকে প্রয়োগ করছে ঠিক ওই পরিমাণ বল তুমি যদি বিপরীত দিকে এম ওয়ানের উপর প্রয়োগ করে রাখো এম ওয়ান নিচের দিকে যে পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে তুমি যদি ঠিক সেই পরিমাণ বল এম ওয়ানের উপর প্রয়োগ করো তাহলে এম ওয়ান আর নিচের দিকে নামবে না যে জায়গায় আছে সেই জায়গায় কী থেকে যাবে বলো স্থির থেকে যাবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে এম ওয়ান কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করছে সাধারণত এম ওয়ান তার ওজনের সমপরিমাণ বল প্রয়োগ করে তাহলে এম ওয়ানের ওজন কত এম ওয়ানের ওজন ডব্লিউ জি গোল্ড হচ্ছে এম ওয়ান জি কিন্তু না এখানে একটু ভিন্নতা হয়ে গেছে এম ওয়ান জি না অভিকর্ষ যে তরণ না কারণ বস্তু যদি এখানে একেবারে মুক্ত অবস্থায় পড়ত তার উপর অভিকর্ষ যে তরণ জি একটিভ থাকত কিন্তু বস্তু যেহেতু মুক্তভাবে আর পড়ছে না তার অপর পাশে একটা বর তার উপর কি হচ্ছে বলো কাজ করছে এদিকে সে একটা একটা টান তৈরি করছে নয় কি বস্তু এই বস্তুর উপর বিপরীত দিক থেকে এই একটা কি তৈরি করছে টান তৈরি করছে দ্যাটস ওয়াই এম ওয়ান ভরের বস্তুটি যেই তরণের নিচের দিকে পড়ার কথা সেই তরণে পড়বে না তাহলে এম ওয়ান বরের বস্তুটি জি তরণে পড়বে না ওকে বরং তার তরণ যদি এ হয় তাহলে তার ওজন এম ওয়ান এ হবে এই এটাকে আমাকে বের করে এম ওয়ান বরের বস্তুর ওজন এখন আমরা বের করে নিব সেই ওজনের সমপরিমাণ বল যদি আমি বিপরীত দিক থেকে প্রয়োগ করি তাহলে এম ওয়ান বরের বস্তুটি কি হবে না বলো নিচের দিকে আর পড়বে না এখন কফিকল ব্যবস্থায় কোনো বস্তু যদি কোনো বস্তু জল ঝুলানো থাকা অপরক্ষিত বস্তু সহযোগিতায় তখন তার তরণ এ কত জানো এটা এখন এই যে তরণ আমরা এ বের করবো সেটা এম ওয়ানের তরণ সেটা আবার এম টুরও তরণ সেই তরণ এ সমান হচ্ছে এইভাবে মনে রাখবা এই দুটোর
ইন্টু জি এটা ব্যবহার করে তোমরা এটা তরণ আর এটা তরণ কি করে নিবা বলো বের করে নিবা ওকে আচ্ছা এবার দেখো এম এর মান কত এম এর মান আমরা দেখতে পাচ্ছি হচ্ছে হান্ড্রেড এম টুর মান কত টোয়েন্টি ফাইভ হান্ড্রেড প্লাস টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু জি এর মান আমরা নাইন ধরে নিলাম তাহলে আমরা কত পাচ্ছি হান্ড্রেড মাইনাস টোয়েন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ সেভেন্টি ফাইভ বাই ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ না ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আমরা দেখতে পাচ্ছি ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট এই দুটোর উপর কী পরিমাণ তরণ কাজ করছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট মিটার সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু পরিমাণ তরণ কাজ করছে সুতরাং এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর বস্তু ত ওজন কত বরের বস্তুর ওজন যদি তুমি ডব্লিউ ওয়ান ধরো ডব্লিউ ওয়ান হচ্ছে এম ওয়ান ইন্টু এ এম ওয়ানের মান হচ্ছে হান্ড্রেড আর এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট এত নিউটন ওকে তাহলে কত হলো মাল্টিপ্লাই করো ফাইভ পয়েন্ট এইট এইটের সাথে মাল্টিপ্লাই করো দশমিক দুই গড় পিছিয়ে যাবে পাঁচশো আটাশি নিউটন তাহলে তোমার এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর বিপরীত দিক থেকে কি তুমি কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করবা পাঁচশো আটাশি নিউটন বল বিপরীত দিক থেকে তুমি যদি প্রয়োগ করো তাহলে এম ওয়ান বরের বস্তুটি আর নিচের দিকে নামবে না সুতরাং এম ওয়ান বরের বস্তুর উপর বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এফ ওয়ান হলে এফ ওয়ান কারো তার কার সমান হবে তার ডব্লিউ ওয়ান বা তার ওজনের সমান হবে অর্থাৎ সে যে ওজনটা নিচের দিকে কোথায় গেল সে যে ওজনটা নিচের দিকে প্রয়োগ করছে ঠিক সেই পরিমাণ বল তুমি যদি উপর দিকে প্রয়োগ করো তাহলে এম ওয়ান ভরের বস্তুটা এই পজিশনে স্থির থেকে যাবে ওকে তাহলে আমরা পাচ্ছি কত পাঁচশো আটাশি নিউটন একইভাবে চলো আমরা দ্বিতীয় বস্তুর ওজন বের করে ফেলি এম টু ভরের বস্তুর ওজন ডব্লিউ টু ইজ ইকুয়াল টু আমরা বলবো এম টু ইন্টু এ এম টুর মান ছিল টোয়েন্টি ফাইভ টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট নিউটন ওকে তাহলে আমরা পাচ্ছি কত টোয়েন্টি ফাইভ ইন্টু ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট আমরা সমান পাচ্ছি ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন নিউটন এই টাইপের একটা ম্যাথ কিন্তু বদ্ধ এবার চট্টগ্রাম বোর্ডে এসেছিল দুই সালের দুই সালের ফাইনাল যে এক্সাম এই এক্সামে চট্টগ্রাম বোর্ডে এই ম্যাথটা এসেছে সেখানে দুইটা ছিল না একটা বস্তুর উপর কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে এরকম একটা ম্যাথ ছিল আর কি হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে তুমি এম টু বরের বস্তুর উপর বিপরীত দিক থেকে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করবা সুতরাং এম টু বরের বস্তুর উপর বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল এফ টু ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ডব্লিউ টু মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর্টি সেভেন নিউটন তাহলে দেখো প্রথম বস্তুর উপর প্রথম বস্তুর উপর তুমি যদি পাঁচশো আটাশি নিউটন বল উপরের দিক থেকে এবং দ্বিতীয় বস্তুর উপর একশো নিউটন বল উপরের দিক থেকে প্রয়োগ করো তাহলে কফি কলটি কী থাকবে স্থির থাকবে বর্তমানে যেমন আছে তেমনটা থাকবে তার অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না আমরা দুটো বের করে ফেললাম এরপরে প্রশ্ন হচ্ছে এম ওয়ান ভরের বস্তুটি ভূমিতে ফিরে আসে যখন ভূমিতে ফিরে আসে ঠিক তখনই এম টু বরের বস্তুটি ভূমি থেকে কত উপরে থাকবে অনেকে এখানে আনসার করেছে এইভাবে যেহেতু এম ওয়ান বরের বস্তুটি দুই মিটার নিচে নেমে এসেছে তাহলে এম টু বরের বস্তুটি তাহলে আরও দুই মিটার উপর উঠবে তাহলে ছয় যোগ দুই টোটাল আট মিটার ওকে এটুকুই তারা বলেছ অ্যাকচুয়ালি তেমনটা না এখানে একটু পরিবর্তন হবে দেখো প্রথমে আসো এম টু এম ওয়ান বরের বস্তুটি দুই মিটার নিচে নামতে কতক্ষণ সময় লেগেছে এটা আমরা বের করব ঠিক সেই সময় এম টু বরের বস্তুটি কত দূর অবভিয়াসলি দুই মিটার উপরেই থাকবে তারপর আর একটা আরও কোনো একটা কারণ আছে যে যার কারণে সে আর একটু উপর উঠে যাবে সেটা নিয়ে আমি একটু পরে আলোচনা করছি দেখো প্রথমে আমরা যেটা বের করব দুই নম্বর কোশ্চেন অ্যান্সার করার জন্য এম ওয়ান বরের বস্তুটিকে যদি আমি এখন পড়তে অ্যালাও করি নিচের দিকে নামতে অ্যালাও করি তখন সে কত তরণ নিয়ে নিচের দিকে নামবে সে তখন এই যে তরণটা আমরা আগে যেটা বের করছি এই তরণ নিয়ে আস্তে আস্তে নিচের দিকে নামবে তাই না আচ্ছা তাহলে কত মিটার নামবে দু মিটার নামবে স্থির অবস্থান থেকে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট মিটার সেকেন্ড টু দুবার মাইনাস টু তরণ নিয়ে দুই মিটার নামবে এই দুই মিটার নামতে তার কতক্ষণ লেগেছে সেটা আমরা এখন কি করে নিব বলো বের করে নেব তাহলে আসো এম ওয়ান বরের বস্তুটিকে নিচের দিকে নামতে দিলে দুই নম্বর কথার ক্ষেত্রে তার উপর তরণ কত এম ওয়ান ভরের বস্তুর উপর বস্তুর তরণ এ সমান এ ওয়ান সমান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এ সমান বলবো যেহেতু এই তরণটা দুইটার জন্য সিমিলার এ সমান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট নিউ মিটার সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু আদিবেগ কত 
আদি বেগ হচ্ছে ইউ ইজ ইকুয়াল টু জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান অতিক্রান্ত দূরত্ব কত অতিক্রান্ত দূরত্ব যদি আমরা এস ওয়ান বলি এস ওয়ান সমান তোমার হচ্ছে কত মিটার দুই মিটার সময় টি ওয়ানটা আমরা বের করে নেব সময় টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তো দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করবো এস ইকুয়াল টু ইউটি প্লাস হাফ অফ এটি স্কোয়ার আমরা জেনে এস ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ইউটি ওয়ান প্লাস হাফ অফ এটি ওয়ান স্কোয়ার তাহলে দেখো ইউর মান জিরো জিরো ইন্টু টি মানে পুরোটা জিরো হয়ে যাবে হাফ ইন্টু এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট এস ওয়ানের মানও বসাও দুই মিটার ইন্টু টি ওয়ান স্কোয়ার রেখে যাবে এটার মান আমরা জানি না তাহলে আমরা পাচ্ছি ফোর ইজ ইকুয়াল টু ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট টি ওয়ান স্কোয়ার বা টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে রুট ওভার ফোর ডিভাইডেড বাই ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট ক্যালকুলেট করে নাও ফোর ডিভাইড বাই ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট সমান এত রুট ওভার আনসার সমান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট টু ফোর এইট টু ফোর সেভেন তার মানে জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ বলতে পারো টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ সেকেন্ড সময় লাগে ওকে ভালো কথা টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ সেকেন্ড সময় লেগেছে এখন টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু এত সময় পরে এই যে বস্তুটা দেখতে পাচ্ছ এই বস্তুটা দুই মিটার উপর উঠে ভালো কথা এম ওয়ান নিচের দিকে নামলে এম টু দুই মিটার উপরে উঠে তাহলে আমরা এই কথাটা আগে লিখে ফেলি যে যখন এম ওয়ান বরের বস্তুটি বরের বস্তুটি দুই মিটার নিচে নামে তখন এম টু বরের বস্তুটি বস্তুটি দুই মিটার উপরে উঠে তাতে কোনো সন্দেহ নেই উপরে উঠে কিন্তু এই দুই মিটার উপরে ওঠার পর কি তার বেগ জিরো হয়ে যায় যদি জিরো হয়ে যায় সে থেমে যাবে ওই জায়গায় কিন্তু তার বেগ যদি জিরো না হয় সে আরও উপরে উঠবে তাহলে আসো আমাদের টার্গেট হচ্ছে এই সময়ে সে উপরে উঠে এই সময়ে সে দুই মিটার উপরে উঠে এখন এই সময় পরে তার ব্যাগ কত সেটা আমরা একটু জানব ওকে এবার আসো তাহলে টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল এখন টি ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ সেকেন্ড পর সেকেন্ড পর এম ওয়ান ভরের বস্তু এম টু ভরের বস্তুর ব্যাগ বি হলে বি সমান কত বি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ইউ প্লাস এটি তো ইউ প্লাস এটি দাও তবে এখানে এক আস করবে না কারণ দুই মিটার উপর উঠার কারণে দুই মিটার উপর উঠার পর দেখো দুই মিটার উপর উঠার পর যেহেতু এম ওয়ান বরের বস্তুটি ভূমিতে চলে আসছে তাহলে এম ওয়ান বরের বস্তুটি আর এই বস্তুর উপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না কারণ কি সে তো এখন মাটিতে ফলে তার উপর এই এম টু বরের বস্তুর উপর কোনো ধরনের টান এদিকে আর থাকবে না সে নিচে চলে আসছে তাহলে দেখো দুই মিটার উপর উঠার পর সরি সরি ঠিক আছে ঠিক আছে এই সময় তার ব্যাগ বের করার জন্য আমাদের এটা প্রয়োজন হবে ইউ প্লাস এটি ব্যবহার করবা ঠিক আছে এটি ওয়ান ইউর মান জিরো এর মান কত এর মান হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট কারণ এই দুই মিটার এই সময় পর্যন্ত তো তার উপর এম টু বরের বস্তুটার একটা তরণ বা একটা প্রভাব ছিল ইন্টু টি এর মান ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট ইন্টু টি এর মান ছিল জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ তো মাল্টিপ্লাই করে কত আসে দেখো ফাইভ পয়েন্ট এইট এইট ইন্টু জিরো পয়েন্ট এইট টু ফাইভ সমান আমাদের হাতে আসছে ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান তাহলে দেখো এত সময় পরে এম টু বরের বস্তুটি শেষ ব্যাগ কিন্তু কী ছিল না বলে জিরো ছিল না হ্যাঁ তাহলে আমরা বলেছি এত সেকেন্ড পর এম টু বরের ব্যাগ বি হলে এত যেহেতু বি ইজ নট ইকুয়াল টু জিরো বি এর মান যেহেতু শূন্য নয় সুতরাং বস্তুটি সুতরাং এম টু বরের বস্তুটি বস্তুটি আরও উপরে আরও উপরে উঠবে উঠবে কেমন আচ্ছা দুই মিটার থেকেও আরও উপরে উঠবে এবং সে সময় তার আদি ব্যাগটাকে আমরা এটা ধরবো এবং শেষ ব্যাগটাকে জিরো দেখব কারণ দুই মিটার উপর উঠার পর তার ব্যাগ হচ্ছে এত এখন সেখান থেকে আরও কত দূর উঠবে দুই মিটার উপর উঠার পরে প্রথমে ছিল ছয় মিটার এটা ছয় মিটার তারপরে মনে করো আর দুই মিটার উঠল দুই মিটার উঠে এখানে এখন তার ব্যাগ হচ্ছে এত এখন আরও কত উপর উঠবে তার জন্য শেষ ব্যাগের মানে আমরা জিরো ধরে নিব কারণ সে যতটুকু উপর উঠবে সেখানে তার শেষ ব্যাগের মানে জিরো তাহলে আদি ব্যাগ এত শেষ ব্যাগ শূন্য 
এবং তরণের মান এবার কিন্তু এখানে তার তরণের মান ছিল এ এখানে তার তরণের মান এ কিন্তু এখানে তার তরণের মান জি হবে কেন জানো কারণ এই দুই মিটার উপরে উঠার পর এই ভারী বস্তুটা এমন বস্তু মাটিতে চলে আসবে দেড়শো এম টু ভরের বস্তুর উপর তার কোনো প্রভাব আর থাকবে না সেজন্য তার উপর তরণ কি থাকবে বলো জি অ্যাক্টিভ থাকবে তাহলে দেখো দুই মিটার উপরে তার আদি বেগ এত শেষ বেগ যেন তরণ যেন তার কর্তৃক অতিক্রান্ত দূরত্ব বের করে ফেলবো কেমন এই অবস্থায় লিখো এই অবস্থায় বা এমত অবস্থায় এম টু বরের বস্তুটির বস্তুটির আদিবেগ ইউ সমান হবে বি সমান ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান বি সমান ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান মিটার সাইকেল ইনভার্স ওয়ান শেষ বেগ আমরা ধরে নিব বি ইজ ইকুয়াল টু জিরো মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান তরণ আমরা ধরে নেব জি ইজ ইকুয়াল টু নাইন পয়েন্ট এইট মিটার সেকেন্ড টু দি পার মাইনাস টু অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা এটাকে যেহেতু প্রথম অংশটাকে আমরা মনে হয় এস ওয়ান ধরেছিলাম এটাকে আমরা এস টু ধরে নেব ওয়ান তো তোমরা দিয়ে দাও এস টু ইজ ইকুয়াল টু তোমরা কী জানো এস টু ইজ ইকুয়াল টু ভি স্কোয়ার মাইনাস ইউ স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু জি ওকে আমরা ব্যবহার করবো টু জি তো এখানে ভি এর মান কত বি এর মান তো জিরো তো জিরো স্কোয়ার মাইনাস ইউ এর মান হচ্ছে ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান হোল স্কোয়ার আর এখানে জি এর মান নেগেটিভ ব্যবহার করবা যেহেতু সে উপরের দিকে উঠবে টু ইন্টু মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট কেমন তো ক্যালকুলেট করে কত আসে দেখো এত হোল স্কোয়ার ভাগ টু ইন্টু নাইন পয়েন্ট এইট আমাদের হাতে আসছে ওয়ান পয়েন্ট টু জিরো জিরো সিক্সও ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার বলতে পারো ওকে তাহলে দেখো যে দুই মিটার উপর উঠার পরেও সে আরও ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার উপর উঠে তারপর থামবে সুতরাং যখন এম ওয়ান বরের বস্তুটি মাটিতে চলে আসবে এম টু বরের বস্তুটি ঠিক কোথায় থাকবে সুতরাং এম টু বরের বস্তুটি বস্তুটি মাটি হতে প্রথমে ছিল ছয় মিটার তারপরে দুই মিটার এম ওয়ান বর এম ওয়ান বরের বস্তুতে দুই মিটার নামছে এটাও দুই মিটার উঠছে এরপরে এম টু বরের বস্তুটি আরও ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার উপর উঠেছে তার মানে আরও ওয়ান পয়েন্ট টু মিটার তার মানে হলো ছয় দুই আট নয় নাইন পয়েন্ট টু মিটার উপরে থাকবে সে মাটি থেকে কত মিটার উপরে থাকবে নাইন পয়েন্ট টু মিটার উপরে থাকবে আর এটাই হচ্ছে আমাদের আনসার এবার আসো পরবর্তী প্রশ্ন এম ওয়ান বরের বস্তুটি মাটি স্পর্শ করার মুহূর্তে এম টু বরের বস্তুটির ব্যাগ কত এটা আমরা অলরেডি করে ফেলেছি এই যে ব্যাগটা এম ওয়ান বরের বস্তুটির ব্যাগ হবে এত ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স যখন এম ওয়ান বরের বস্তুটি মাটি স্পর্শ করবে এম টু বরের বস্তুটি তখন এত ব্যাগে থাকবে ফোর পয়েন্ট এইট ফাইভ ওয়ান মিটার সেকেন্ড ইনভার্স ওয়ান ব্যাগে থাকবে তিন নাম্বারটা করে ফেলো আশা করি পারবে এখন কেমন 